Hej och välkommen tillbaka till min svenska kanal Idag ska vi laga mat Jag la ut på min Instagram för ett tag sedan Att jag har gått och blivit vegetarian Och jag, alltså jag gillar det Jag tycker jättemycket om den här maten Jag är sån, jag äter egentligen allt Alltså jag är väldigt så här, mm, jag kan äta allt Men på senaste tiden bara nej jag vill inte äta kött någon mer Jag, jag älskar djur Och jag vill support the, the animals Så ja jag tänkte att jag ska prova den här kosten nu ett tag Och se hur det känns, och hittills känns det jättebra Så idag så ska vi åka och handla Och ni kommer få se eh, Alla eh, råvaror som jag använder När jag lagar den här vegetariska maten Typ över en vecka och sådär Så ni kan själva knopa ihop er egna maträtter Men vi ska också laga en maträtt tillsammans Bara så, jätteenkel Och det kommer gå så fort Och det är så gott, det behöver inte vara så krångligt liksom Så det ska vi göra idag Vi ska åka till affären och vi ska handla Och jag måste visa sen sist Min Okej okay, nu ser inte det så bra ut för att DHL har inte gett mig hela, hela skiten men, men jag har fått min säng fixad Kolla vad fint Alltså den blir så fin Ja Och jag sover som en princess mm, mm, mm. Så bra Men Till affär Det här är en fråga som jag får Varje dag Every single day So many times per day så många gånger, både svenska och engelska frågar mig det här Så, frågan är, hur redigerar du dina bilder på Instagram? Hmm. Hmm. Hur? Hur göra? Nej, men eh, eh, Lite snabbt, jag tänkte att vi skulle gå igenom det bara för att som sagt, ni är så många som frågar eh, Jag har min kamera, den här jag filmar med nu Och det här är en Sony eh, A5100 heter den här CX Something. Jag köpte på Elgiganten, superbra, jag älskar den, den har så här flipskärm och allting, den är så himla bra, liten och smidig Den här är egentligen hela bakgrunden till att mina bilder blir bra för att jag har den på manuellt läge Så att jag kan ändra i ISO-läget själv så att jag kan vrida upp ljuset och vrida ner ljuset hur mycket jag vill Det här är något som jag jobbar med jättemycket när jag är i gymmet Och sen ska det tilläggas att det gymmet jag är på, det är så fotovänligt, alltså det är vita väggar, det är grått, det är svart Allting är redan de färgerna Så jag behöver liksom nästan aldrig göra någonting Mer än att jag skruvar upp ljuset Om jag vill ha det lite ljusare på vissa ställen Det finns ett ljus i gymmet där det är liksom lite Gulare lampor om man säger Typ som sats har eh, Där man ser orange ut eh, Och det är typ där fria vikten är Men det, är, det, ser ju, det syns ju bättre i spegel och sånt När man kör med det ljuset Och det är ju väldigt roligt, det vet vi ju alla eh, Men överallt annars i gymmet är det kallt ljus så jag menar, mina förutsättningar för att fota bra bilder är liksom optimala på det här gymmet Så det är typ bakgrunden Sen i Instagram använder jag filtret som heter Aiden Sen kan man ju dra den från 100% och kan man dra den lite fram och tillbaka hur mycket man vill ha den Och jag drar den kanske till 20, 30, 40% någonting sånt Och sen leker jag bara med kontraster och jobbar med skärpa och så att bilderna ser skarpa och fina ut Så att bakgrunden är ha en bra kamera för det första För det är liksom AO Um, och sen behöver jag som sagt nästan aldrig göra någonting Så det är typ det jag använder när jag gör mina bilder Now you know Nu ska vi laga mat. Nu ska vi laga mat. Jag är redo. Nu. Oh, jag, jag har jobbat undan lite. Instagram gjort en, en Daniel Wellington bild, samarbete, lite sånt kul och en film som ska upp sen. Okej. Okay. Laga mat ska vi göra. Eh, ni såg ju lite av vad jag köpte. Och eh, nu har jag valt ut lite av eh, det jag tänkte laga idag. Så jag ska göra den. Oops. Och jag tänkte jag väljer den. För att jag tycker att jag tycker nog faktiskt att den är godast av just när det är vitlök och örter. För det är den här smaken. Mm, jag älskar vitlök. Eh, vitlök och örter. I den, så jag tycker jättemycket om den. Men annars så köpte jag ju kornfärs eh, och även tofu. Eh, så det kommer jag också, det lagar jag till någon annan gång. Men jag tänkte, jag kan inte laga alla tre rätterna nu. För, för det första, det kommer bli för mycket mat. 
Och jag åker till Oslo imorgon Så att jag kommer inte kunna hinna alltså, äta upp det Och det är dumt att det bara ligger Så att vi, vi gör en maträtt idag Men annars har ni ju sett vad jag har handlat Jag kan göra en liten handlingslista på vad jag har skrivit Eller vad jag har handlat idag Så kan ni själva handla samma saker Och eh, mixa ihop er egna maträtt Men, åter Vi ska laga eh, omf eh, Pastanack och potatis Uh, ska jag göra en hummus av kikärte och uh, broccoli som jag kommer koka bara. Um, uh, som ni vet sen innan, jag vet jag har sagt det förut, men återigen, jag räknar inte mina kalorier. Jag räknar inte för fem öre. Um, och det är något som att jag, det är något jag har valt att göra, att jag vill inte det. Um, så jag kommer bara att sätta ihop en tallrik som känns bra. Jag kommer ju inte äta allt det här idag liksom. Jag kan, <laughs> kanske om jag, om jag vill. Men eh, jag kommer inte göra det i alla fall. Um, utan det här är lite så här matförberedelser. Eh, så att det ska finnas. Tänkte jag. Och även den här ska jag använda. This. Oh. Nej, jag skojar. Men den ska vi använda. Den här är magisk. Alltså den är så god. Det är så gott att ha det här på potatisen. Och en annan sak. Jag älskar potatis. Alltså det är typ potatis och palsternacka. Alltså det, ungsrosta det. Jag kan äta hur mycket som helst. Alltså på riktigt, jag kan äta hur mycket som helst. Så det är nog det jag äter mest just nu faktiskt. Potatis och palsternacka. Jag kan äta ris någon gång ibland, men just nu är det det här. Fokus på det. Jävlar. Åh oh, helvete, okej okay, jag måste ta det. Fy för det blev. Men det var bara en granne så det var okej. Okay. Så, åter till matlagningen här nu då. lite. Så. Um, så, vi ska börja. Jag börjar helt enkelt med att haka potatis. Och ugnen är på. Och sen också ugnen, den har jag på. Alltså jag, har, jag maxar den. Alltså jag har den på, jag sätter den på max. Och sen sätter jag den på snabbvärme så att det går så snabbt. Och sen sätter jag plåten högst upp för att de typ ska grillas. Jag fattar egentligen varför jag inte har en airfryer. För det är, mina föräldrar har en och jag använder den varje gång jag är där. Alltså varje gång. Flera gånger om dagen. Så om det är någon som har några bra tips på Airfryer. Kommentera. Kommentera. Let's do this. Nu har vi hackat allting. Ser ni där nu? Hur det var? Ehm, och när jag lägger upp min potatis så här. Så om man vill ha dem riktigt krispiga. Så låt, låt man ingen potatis eller palsternacka ligga på den andra. För då blir de väldigt, väldigt bra. Ehm, så man får så här splitta ut allting över hela plåten. Så. Lägger man upp det lite fint, den var lite stor. Den var ännu större. Jag gillar att göra typ så här strips. Jag tycker det är så himla gott. Eller strips eller så här klyfte. Det tycker jag är super. Sen när jag steker så använder jag den här. Det här är en spray, den heter Pam. Som ni ser, Pam. Och den här är typ jätte, alltså fett snål. Den innehåller typ så här 1% fett. Den här är superbra att steka i. Och även att spraya över här innan vi lägger på krydda. Skakar man den bara. Och så sprayar jag det så här. Så. Så behöver man inte mer. Hur bra. Istället för massa olja och det är svårt att rigla det och sånt. Så den där är superbra. Och sen tar jag lite eh, krydda. Även hela. Jag tycker den här kryddan är som sagt helt fantastisk. Alltså den är så god. Har ni inte provat den så måste ni prova den innan ni säger att ni inte vill. Äta den. Den här är 
fantastisk. Alltså den är verkligen så himla god. Eh, och den här, är väl, den här innehåller väl egentligen lite socker. Men det är liksom så här 11 gram på och 15 gram kalorier på 100 gram. Och hela den här är på 75. Och jag menar, hur mycket använder man egentligen? Inte så mycket. Så det är bara lite över med det. Så det är jättebra. Sen brukar jag egentligen ha färska kryddor också. Typ så här färsk örtkrydda eller sånt som ligger typ så här findus. Som brukar ligga i sådana små förpackningar. Som man bara strör över. Men eh, jag glömde det. Så att, eh, den skiter vi. I'm sorry. What? Så öppnar ungarna. Så sätter vi in hela den plåten och den sätter jag högst upp som jag sa innan. Så den bara så här grillas. Det går snabbt och smidigt. Så då ska vi steka den lilla ofen som jag hade här inne. Och då tar jag den här igen. Och så gör jag ett sprut. Så. Och då ser jag, ligger det sådär i pannan. Behöver jag inte mer. Maxar den lite grann. Och så öppnar vi den här. Och den här ser typ ut. Den här ligger ju fryst. Så de ser typ ut så här. De ser inte, det ser inte mycket ut för världen nu alltså, men det är galet gott, jag lovar. Jag lovar. Så bara spettar vi på hela den där. Och just det, sen ska jag göra den här också. Är det någon av er som gillar eh, hummus? Jag älskar hummus. Jag tycker det är så vansinnigt gott. Och det är liksom gott till allt. Jag kan visa det under tiden. Det här steker och så. Nu har vi den där. Och så sen ska vi ta fram den där. Så jag ska faktiskt ta fram min stavmixer. Jag har faktiskt en stavmixer. Eh, man kan säga så här att på grund av mina föräldrar, speciellt mamma då, alltid mamma, eh, så är jag utrustad, utrustad i mitt kök. Annars, alltså om inte hon hade varit här, så ärligt talat, det är ett skämt. Alltså det, det är ett skämt, tro mig. För det första, jag äger ingen osthyvel, jag äger ingen smörkniv, jag, ä, alltså jag äger typ ingenting i mitt kök. Det är liksom, jag köpte en... En vitlökspress bara för att jag var tvungen att ha en för att jag skulle äta vitlök i någonting. Och så hade jag ingen vitlökspress jag bara med. Så jag fick gå till Ica och köpa en. Så nu har jag det i alla fall. Och sen när mamma och pappa var här sist, mamma bara, ah vart har du potatisskalar då? Jag bara, ah men vänta här nu, jag äger inte en potatisskalare. Jag har ingen potatisskalare. Hon bara, men du måste ju ha en potatisskalare. Jag bara, nej jag skalar inte potatisen. Men det måste man. Jag bara, nej, det måste man inte. Jag skalar ingenting. Jag skiter i det. Jag har inte tid för det. En och varje time. Eh, men sen så gick hon och köpte en potatisskalare. Så nu har jag Fråga om jag använder den. Vilket svaret är nej, det gör jag inte. Oj, nu brände jag. <laughs> brände jag det här lite grann. Äsch. Så, det har nog gått lite på sidan. Men ja, det är typ det jag äger. Och sen har jag det här. Den första, första raden, för det är hit jag når. Sen når jag inte mer, så därför så tänker jag att det inte är ens lönt att jag har någonting där uppe. För jag måste ändå klättra och det pallar jag liksom inte. Så att uh, lite ljus. Så. så jag når inte riktigt upp, så därför skete jag det. Men så var mamma och pappa här sist. De bad mig dricka kaffe. Ja, ah, okej. Okay. Här. Varsågod. Ja, ah, här har jag inga kaffekoppar. Nej, jag dricker inte kaffe. Jag har inga kaffekoppar. Så man bara, här. Så mamma gick och köpte två kaffekoppar till mig. Hon bara ville ha sex. Sex kaffekoppar. Varför ska jag ha sex kaffekoppar? Jag dricker inte kaffe själv och jag har aldrig någon här som dricker kaffe. Så att jag bjuder på Celsius. Så, men hon köpte två kaffekoppar så nu finns de här till när mamma och pappa kommer hälsa på. Och sen så bara, ja vi ska äta ägg. Har du några äggkoppar? I'm sorry. Nope. Jag har inga äggkoppar. Så hon gick och köpte äggkoppar också. Men det ser ut som små, det ser ut som små tjockglas. Eller det är som små söta tjockglas. Um, men ja, så hon gick och köpte två sådana här. Så nu finns det, till när de kommer hälsa på. Står de här så fint på den hyllan här uppe. Så. Och sen har jag mina glas där. Och jag använder typ dem. Sen använder jag inte mer. Så. Och sen har jag det här. Det är typ, det, det, här, är det här är seriöst allt jag äger. Så. Och dit når jag knappt. Men uh, det är det jag äger i mitt kök. Jag har inget mer. Jag är så här fruktansvärt, alltså jätte, alltså vad ska man säga, okräsen. Alltså jag, jag är inte kräsen till fem öre när det kommer till mat. Uh, så jag brukar göra allting väldigt enkelt för mig, alltså så enkelt som jag bara kan egentligen. Uh, nu när jag har gått och blivit vegetarian så är det klart att, alltså, det ändrar ju lite men det är egentligen, det är mat som mat liksom så att, 
Jag lagar så mycket mat jag kan vid ett tillfälle så att det finns. Och sen så fyller jag bara på därefter. Och som jag sa innan, jag räknar inte kalorier så att jag lägger bara upp en tallrik som känns bra. Liksom. Som jag vet om att jag blir mätt på ja. Som sagt, jag är inte så kräsen. Jag har ju som sagt gjort det där innan med att veta exakt vad jag äter och sådär innan jag tävlade. Och efter att jag slutade tävla så har det bara att jag kommer aldrig mer räkna min mat. Så därför så har det bara liksom... Jag vet ju på ett ungefär, jag övermottar ju på ett ungefär. Så jag vet ju vad jag minst behöver. Det enda jag är orolig för är att äta för lite. Så att då äter jag heller mer så att jag vet om att jag har mat i magen. Då. Så. Nu tänkte jag att vi skulle göra hummusen. Så. Jag brukar också ibland så brukar jag faktiskt göra på rödbetter också. Då bara kokar man rödbetter och så gör man exakt likadant. Ehm, som jag gör nu. Fast med rödbetter. Men det tar lite längre tid att göra det för att de tar så lång tid att koka. Men ehm, nu har jag snart gjort hela. Och det gick ju faktiskt jättebra. Så, nu börjar den bli jättejämn och fin. Jättefin konsistens. Nu ska vi ner med lite krydder. Eh, citron, vitlökssalt och citronpeppar ska jag ha i. Så vi tar i lite av citronpeppar och så tar vi in lite vitlökssalt och så kör vi ner lite färsk citron. Jag tror att jag kommer vilja ha lite vatten också. Mest för att det inte ska bli för. Då blandar vi det. Kikärtor är både rikt på protein. Och kolhydrater. Så den är jättebra att ha som en liten sås. Mm. Nytt i sådan. Sen har jag gjort en tallrik här. Ser man. Med lite kampinjoner. Och eh, gurka. Jag älskar kampinjoner bara så här som de är. Jag brukar inte steka dem. Eller jag gör, inte, jag gör egentligen inte så mycket med dem. Man hade kunnat steka dem tillsammans med det här. Det här är ju klart nu också. Så här ser ompfen ut när den är klar. Nästan lite som pulled, pulled chicken eller någonting sånt. Och så här. Den är jätte, jättegod där den och den smakar som sagt vitlök. Ja, inte hård i munnen. Vitlök, jättegod. Ehm, potatisen behöver vi ta. En annan grej som saknas. <laughs> alltså det här. För er som känner mig, alltså ketchup, alltså livets drog, det är det här och Pepsi Max, alltså jag lever på den här. Det är tur att det är stevia och att den inte innehåller så himla mycket. Det är lite socker i den här också, 4,6 gram på 100, men så mycket äter jag ju inte. Jo, jag äter nog 100 gram. Jag måste visa en grej som jag gjorde när jag tävlade. Så... Vi får se om ni, vi får se hur många som är kvar efter det här nu, men eh, så här gjorde jag. Jag tog bort den här, det där lilla huvudet så, så det blir som ett litet hål här. Oj. Sådär. Jag kastade jag bort det. Och så gjorde jag så här. Okej, okay, hat dem inte nu och tycker inte att jag är helt dum i huvudet, men jag blev dum i huvudet när jag dietade. Oj. Så gjorde jag så här, så fyllde jag upp den så här, som en liten delikatess. Sen åt jag den som ett äpple. Alltså, jag vet, det ser helt stark ut, men det är så jävla. Det är så gott. Alltså, helt allvarligt. Det ser så dumt ut, jag vet, men det är gott. Va? Kolla. Potatis och pasta nacken här, alltså. Kolla den här. Alltså, det här. Så gott. Ja, exakt så här vill jag att de ska se ut. Och jag har ju kanske stått i köket nu, jag vet inte. Nu har jag pratat här också. Men kanske 20 minuter. En halvtimme. Och nu har jag en hel plåt. Nu vet inte jag riktigt hur länge det här räcker. För att jag brukar alltid gå och små äta på kvällen. Så här äter jag potatis. För att jag tycker det är så gott. <laughs> och pasta nackar. Um, ja, så att 
Nu har jag ändå gjort lite mat så nu har jag i alla fall tills ikväll och tills imorgon Så jag brukar alltid göra extra när jag väl gör mat så gör jag alltid extra För att då vet jag att jag har tills imorgon Ifall att jag skulle på möte eller ifall jag man ska någonstans Eller det blir så sista minuter jag måste dra dit Jag måste ha mat Så finns det alltid i kylen Och jag har inga som helst problem med att värma upp maten Jag vet att vissa är så här, mm, vill inte mikro Kör i mikron, vill inte äta varm mat eller uppvärm mat och sådär Att man inte tycker att det är gott Och det är också en smaksak hur man känner själv Jag har inga problem med det personligen Så därför så Brukar jag alltid ha mat klar i kylen. Um, så ja, nu tänkte jag att vi skulle äta broccoli och klar. Har jag gjort lite där. Så vi ska lägga upp allting på tallriken. Och så visar jag sen hur det ser ut. Så, och sen har vi den här lilla. Här ska vi lägga lite hummus. Så. Alltså det här är så simpelt. Så det, och det är så himla gott. Så kan man doppa så här. Åh, oh, fantastiskt. Jag älskar maten. <laughs> Några mer sådana. Också, potatis. Fall man räknar kalorier och fall man tänker på hur mycket man får i sig per dag. Men ändå vill äta liksom mat som en blir mätt. Potatis och palsternacka är så lågt rent kalorimässigt per 100 gram. Så man kan äta så mycket. Alltså, ris kontra ris till exempel. Ris är också jätte jättebra. Men det innehåller ju mer kalorier per 100 gram än vad potatis gör. Och pastanacka. Pastanacka innehåller nästan ingenting. När jag tävlade så hade jag min coach då som hade lagt mitt kostschema. Och då sa han liksom att ja då får jag äta i fria mängder. Och så är jag fria mängder till en tjej som tävlar och som är typ hungrig hela tiden var en bra idé. Så jag gjorde ju tre plåtar pastanacka innan han sa till mig att okej. Okay, Fria mängder kanske inte är så mycket, Hanna. Du kanske chillar lite. Jag bara, okej, okay. hur mycket får jag äta då? Han bara, men max en plåt. Och det gick ju så. Men en plåt åt jag upp, sen gjorde jag ju plåtar hela tiden. Så att, att säga fria mängder till mig... Går inte. <går> Eller gick inte då i alla fall. Men pastanackar och potatis är så himla bra. Om man vill ha en clean kost. Men man vill ändå äta sig mätt. Potatis, alla dagar i veckan alltså. Jag säger det. Broccoli, gurka, sen har vi champinjoner, vi har hummus som är både rik på protein och kolhydrater. Vi har palsternacka och potatis och omfön. Så himla gott. Och sen... Ketchup. Så jag ska sätta mig äta. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Om ni vill att vi ska göra mer matvideos, kanske något lite mer, lite mer fancy än det här liksom. Nu har jag ändå bara köpt omfen klar och jag har bara egentligen gjort potatis och gjort lite broccoli och då har jag stått här inne i 20 minuter liksom. Um, och jag har mat för både idag och imorgon. Men nästa gång kanske vi kan göra någon hamburgare eller vi kanske kan göra något annat. Så ni får gärna kommentera här nere vad ni vill att vi ska laga så kanske vi kan laga det tillsammans. Här är det jättekul. Nu måste jag äta för ni ser ju. Jag måste äta. Tack så jätte... Okej, okay, jag kan tugga ut först. Så. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Kommentera om ni vill att vi ska göra mer såna här videos. Ha en bra dag. Puss!